കേരള മിസോറാം ഗവർണർ ആയതോടെ ഒഴിവ് വന്ന ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് സുരേഷ് ഗോപി എത്തും ഏറെ ജനസ്വാധീനമുള്ള നേതാവിനെ കണ്ടെത്താനുള്ള പാർട്ടി കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന്റെ ശ്രമമാണ് സുരേഷ് ഗോപിയിൽ എത്തിയത് ഇതിന്റെ വ്യക്തമായ സൂചനകൾ കേരളത്തിലെ നേതാക്കൾക്ക് പാർട്ടി വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് ജെ പി നന്ദ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് സൂചന പി പി മുകുന്ദനെ സംഘടനയുടെ ഓർഗനൈസിംഗ് സെക്രട്ടറി പദമേൽപ്പിച്ചാൽ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കാമെന്ന് സുരേഷ് ഗോപി ബി ജെ പി കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു ഇതുപ്രകാരം ചർച്ചകൾക്കായി സുരേഷ് ഗോപിയെ അമിത്ഷാ ഡൽഹിക്ക് വിളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സുരേഷ് ഗോപിയെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനായി നിയമിക്കാൻ ബി ജെ പി ദേശീയ അധ്യക്ഷനും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുമായ അമിത്ഷായ്ക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെന്നാണ് വിവരം തൃശൂരിൽ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സുരേഷ് ഗോപി വൻ ജനപ്രീതി സൃഷ്ടിച്ചുവെന്ന റിപ്പോർട്ടാണ് അമിത്ഷായ്ക്ക് താല്പര്യം തോന്നാൻ കാരണം സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സുരേന്ദ്രനെയും കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള ആർ എസ് എസ് പ്രചാരക് എ ജയകുമാറിനെയും സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണിച്ചെങ്കിലും അമിത്ഷായ്ക്ക് സുരേഷ് ഗോപി നേതൃത്വ സ്ഥാനത്തേക്ക് വരുന്നതാണ് കൂടുതൽ താല്പര്യമെന്നാണ് സൂചന അപ്രതീക്ഷിതമായി ഡൽഹി മനോജ് തിവാരിയെ പാർട്ടി അധ്യക്ഷനായി നിയമിച്ചതുപോലെ കേരളത്തിലും ഇത്തരത്തിൽ ഒരു നീക്കം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് വിവരം അടുത്ത് കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തിരഞ്ഞെടുപ്പും ഒന്നര വർഷത്തിനിടെ നടക്കാൻ പോകുന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പും മുന്നിൽ കണ്ടുള്ള നീക്കങ്ങളാണ് ദേശീയ നേതൃത്വം നടത്തുന്നത് പി പി മുകുന്ദനെ തന്നെ ബി ജെ പി സ്റ്റേറ്റ് ഓർഗനൈസിംഗ് സെക്രട്ടറിയാക്കാനാണ് ബി ജെ പി ദേശീയ നേതൃത്വം ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം അമിത്ഷായുടെ ഓഫീസ് കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള തിരക്കിട്ട നീക്കങ്ങൾ തന്നെയാണ് കേരളത്തിലെ ബി ജെ പി അധ്യക്ഷന്റെ കാര്യത്തിൽ നടക്കുന്നത് ഇതിൽ വ്യക്തത വരാൻ താമസിക്കുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ അധികാരം പങ്കിടുന്ന കാര്യത്തിൽ ബി ജെ പിയും ശിവസേനയും തമ്മിൽ ചർച്ച നടക്കുന്നതിനാലാണ് അതേസമയം കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയിലേക്ക് കേരളത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായി കുമ്മനം രാജശേഖരൻ എത്തുമെന്ന കാര്യം ഏറെക്കുറെ ഉറപ്പായിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാനത്തെ ബി ജെ പിയുടെ തലമുതിർന്ന നേതാവും പരമസാത്വികനുമായ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ കേരളത്തിൽ നിന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രിയാകുമെന്ന വാർത്ത ആഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് തന്നെ തത്വമയ ന്യൂസ് പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു സുരേഷ് ഗോപി കേന്ദ്രമന്ത്രിയാകുമെന്ന ഊഹാപോഹങ്ങൾ പ്രചരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് കുമ്മനം കേന്ദ്രമന്ത്രിയാകുമെന്ന വാർത്ത പുറത്തുവിട്ടത് നവംബർ പതിനഞ്ചിന് ആരംഭിക്കുന്ന പാർലമെന്റ് സമ്മേളനം കഴിയുന്ന മുറയ്ക്ക് കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയിൽ അഴിച്ചുപണിയുണ്ടാകും സംസ്ഥാനത്ത് ഏറെ സ്വീകാര്യതയുള്ള നേതാവെന്ന നിലയിലുള്ള കുമ്മനത്തിന്റെ സ്വാധീനം കൂടുതൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്താനാകുമെന്ന ചിന്തയാണ് ഇതിനു പിന്നിൽ നേരത്തെ മിസോറാം ഗവർണറായിരുന്ന കുമ്മനം ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാനായാണ് സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞത് മിസോറാം ഗവർണർ എന്ന നിലയിൽ സ്തുത്യർഹമായ പ്രവർത്തനമാണ് കുമ്മനം കാഴ്ചവെച്ചത് സംസ്ഥാനത്ത് ബി ജെ പിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ വ്യാപൃതനാണ് കുമ്മനം രാജശേഖരൻ ബി ജെ പിക്ക് കേരളത്തിലുള്ള ജനസ്വീകാര്യതയുള്ള നേതാക്കന്മാരിൽ ഒരാളായാണ് ഈ അറുപത്തിയാറുകാരനെ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത് കുമ്മനം കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയിൽ എത്തുന്നതോടെ രണ്ടാം മോദി മന്ത്രിസഭയിൽ കേരളത്തിൽ വീണ്ടും ഒരു മന്ത്രിയെ കൂടി ലഭിക്കും ക്യാബിനറ്റ് റാങ്ക് ആയിരിക്കും കുമ്മനത്തിന് ലഭിക്കുകയെന്നാണ് സൂചന ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ എന്ന നിലയിലും കുമ്മനം രാജശേഖരൻ മികവുറ്റ പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവെച്ചത് കേരളത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായുള്ള വി മുരളീധരൻ കേന്ദ്ര പാർലമെന്ററി കാര്യ വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രിയാണ് നേരത്തെയും പലതവണ കുമ്മനം രാജശേഖരന്റെ പേര് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ സ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണിച്ചിരുന്നു കുമ്മനം രാജശേഖരൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനാകുന്നത് ഇദ്ദേഹം ബി ജെ പി അധ്യക്ഷനായതിനു ശേഷമാണ് കേരളത്തിൽ പാർട്ടിക്ക് വലിയ മുന്നേറ്റം നടത്താനായത് അവിവാഹിതനായ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ നിസ്വാർത്ഥനായ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനായാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് കേന്ദ്രമന്ത്രിസ്ഥാനം കുമ്മനത്തെ തേടിയെത്തുമെന്ന വാർത്ത ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നിസ്വാർത്ഥ പൊതുപ്രവർത്തനത്തിനായുള്ള അംഗീകാരം തന്നെയാണ് ഏറ്റെടുത്ത എല്ലാ ചുമതലകളും ഭംഗിയായി നിറവേറ്റിയ ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകന് ലഭിക്കുന്ന ആദരമായാണ് ഇതിനെ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരും കരുതുന്നത് വെബ്ഡെസ്ക് തത്തുമൈ ന്യൂസ്